Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte da nossa aula sobre articulação do projeto Orquestrando. E nessa parte nós vamos falar sobre a ligadura no trombone. Talvez uma das situações mais complexas de se produzir nesse instrumento. Porque, diferente do instrumento de válvula, quando você simplesmente emite o ar e você produz o som, mexe nas válvulas e você tem a articulação de ligadura, se você fizer isso no trombone, o único som que você vai conseguir tirar é o som do glissando. E o glissando, ele é um tipo de efeito que não se usa de uma maneira é, comum nas músicas, né? Imagine vocês, se qualquer música você tocasse glissando. Ficaria um pouco estranho, né? Não se define muito bem, não, não se sabe qual é a música. Então, nós trabalhamos de uma maneira para poder criar uma articulação parecida com o que os instrumentos de válvulas têm. Só para dar um exemplo, essa questão do glissando, se eu tenho uma música, por exemplo, muito famosa e muito comum para qualquer criança, inclusive, né? É uma música super conhecida. Se eu não tocar com essa articulação ou for tocar ligado, simplesmente soprar no instrumento, eu vou ter esse resultado aqui. Não é estranho? Ela não define, né? Então, infelizmente, no nosso instrumento a gente não tem uma articulação de ligadura que seja semelhante aos instrumentos de válvulas. E aí a gente tem que criar isso. Então, assim, eu vou tocar uma escala simples, de Dó maior, só com fluxo de ar. E aí vocês vão perceber que o trombone tem uma peculiaridade. Cada vez que ele muda de série harmônica, ele não faz o glissando. E vocês vão perceber, olha só. Em duas situações, não se escutou glissando, não é mesmo? O que a gente faz? A gente vai criar uma articulação para chegar o mais próximo desse som que ele não criou glissando. E a gente chama isso de ligadura artificial. Por quê? Toda ligadura natural, em qualquer instrumento, é a ligadura que você não utiliza a língua para criar uma separação ou fazer o som de uma nota diferente. Você só usa o ar. Então, quando você só usa o ar, você tem uma ligadura natural. Nesse caso, nós usamos só o ar. Portanto, a gente teve um trecho de glissandos e um trecho de ligadura que não foi glissando. Mas eu não usei nada de língua. Então, o instrumento já me entrega um som como referência para eu criar essa articulação de ligadura. Vou fazer mais uma vez. Olha só. <música> tivemos duas situações que não teve glissando. Agora, qual é a sílaba que eu posso pronunciar que vai chegar perto desse som de referência que a gente tem para a gente produzir a nossa, a nossa ligadura artificial? Duas sílabas, tá? Uma é o R, o A, o famoso ra, 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 e a outra é o da, o D e o A, o da, 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 da. Então, as duas funcionam. A diferença é que o R e o A, você precisa estar com a sincronia mecânica, que é o movimento do braço e da língua, de uma maneira muito eficiente para não ficar preguiçoso. Senão você pode ter esse resultado. Eu estou fabricando a articulação, falando... Tararara, mas meu braço não está no tempo. Para usar essa sílaba, o meu braço precisa estar exatamente no tempo que eu movimento a minha língua, dessa maneira. Tá? E a gente tem uma primeira opção de produção de ligador artificial, que é usando a sílaba RA, o R e o A. Uma segunda, 
que é o que eu mais gosto particularmente, é o D e o A. Portanto, se você usar o D de uma forma muito incisiva, você vai criar uma articulação que não é a de ligadura, é a de tenuto. Lembra que na parte 1 dessa aula nós trabalhamos o tenuto? Aquela articulação ela pode ser fabricada com dá ou com tá. Depende da intensidade da energia que você coloca nessas sílabas. Na ligadura, eu gosto de usar o dá de uma maneira mais branda, mais próximo do rá. Só que como o D começa de uma maneira diferente do R na boca, o D começa com a língua atrás dos dentes superiores. E o rá começa com a língua, o meio da língua no fundo do céu da boca. São duas posições diferentes. Né? Então, o dá, se eu faço ele de uma maneira mais branda, não muito incisiva, eu consigo ter o som de ligadura de uma maneira mais precisa. Assim. Perceberam a diferença? Então, agora eu vou fazer com o Rá e na sequência eu vou fazer com o Dá, para você entender mais ou menos como é que funciona. Qual é o desafio? É o que a gente chama de sincronia mecânica, que é você conseguir movimentar o seu braço exatamente na velocidade e no momento em que você movimenta a sua língua. Mais uma vez, vamos usar aqui o nosso aluno Bruno para poder praticar um pouco e mostrar para vocês como é que isso pode funcionar. Bruno, toca uma vez só glissando, ou seja, só com ar, sem nenhuma intervenção da língua, uma escala de dó maior. Vocês conseguem perceber que tem bastante glissando. E nos lugares que não tem glissando, eventualmente ele precisou respirar, mas é porque a gente muda de série harmônica. Agora... Tenta fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, só isso, glissando. Pá. Pode ser um pouquinho mais lento. Isso. Agora, falando ou cantando da maneira como você se sentir confortável, Usa a sílaba como se você estivesse tocando. Da maneira mais expressiva que você conseguir fazer. Pensando musicalmente e não tecnicamente. Não, cantando. É. Do jeito que eu fiz. Isso. Agora, se isso fosse uma música, como é que você cantaria? Você não ia cantar assim, porque isso não é expressivo, né? O mais expressivo que você conseguir. Isso. Agora, repete isso exatamente no instrumento. Usando uma articulação, ou pode ser o Rá, ou pode ser o Dá, que não cause silêncio e que também não cause glissando. Isso. Agora tenta usar uma articulação mais branda para que o som fique mais próximo do ligado possível. Mais ou menos por aqui, ó. Respira tranquilo, pensa musical. Isso. O que está que acontecendo? Ele está saindo com o braço antes da língua. Então a gente está ouvindo esse efeito aqui. ó. Tenta 
tenta sair com o braço exatamente quando você muda a sílaba, para ter esse efeito. Isso, melhor. Tenta -se deixar o braço também um pouco mais suave. Não. Braço mais suave é só o um movimento. A precisão tem que ser exatamente junto com a língua. É. Ainda escuta o seu braço saindo um pouquinho na frente da língua. O braço pode sair um pouquinho mais tarde. Melhor, bem melhor. Vai mais uma vez? Isso. Agora faz para cima. A gente vai fazer Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá. E aí a gente tem entre o Fá e o Sol, um som natural. E do Sol para o Lá você vai ter que criar uma articulação de ligadura. Se não, acontece isso. E eu quero deixar igual. Vamos tentar? Do Fá para o Sol, nada de língua. Do Sol para o Lá uma articulação de ligadura. Isso. Tenta sair com o braço mais rápido. Isso. Mais uma vez. Isso. Bem melhor. Tá? Então, como vocês podem perceber, esse é o desafio do trombonista. Essa articulação é algo que a gente vai ter que estudar diariamente até o resto das nossas vidas, para evitar o efeito do glissando. Coisas que o instrumento de válvula não precisa fazer, né? porque ele não tem o efeito do glissando. Então é importante que toda vez que você for fazer os seus fundamentos, seus estudos diários, você coloque na sua rotina um estudo para articulação de ligadura. Porque qualquer deslize que você tiver, desatenção ou o braço um pouco preguiçoso, vem o efeito do glissando. E a gente quer o oposto disso, a gente quer tocar ligado no instrumento sem o efeito do glissando. Por exemplo, eu vou tocar aqui uma pequena melodia sem nenhuma articulação. E vocês vão ver como é que soa. E depois eu vou tocar com a articulação correta para vocês verem e perceberem a diferença. Ó. Teve notas que ficou glissando e teve notas que não ficou glissando. Nas notas que não tive glissando, eu não preciso mexer absolutamente nada. Eu continuo do mesmo jeito, que é o que a gente chama de ligadura natural. Nas notas que teve glissando, eu vou ter que produzir essa ligadura com o Rá ou com o Dá, que a gente chama de ligadura artificial. Só para vocês terem uma ideia como fica. <risos> Uma diferença, né? Então, esse é o estudo da ligadura. A articulação no trombone, ela passa pelos estudos das notas separadas e as notas ligadas. Para quem toca instrumento de válvula, e acredito que bastante gente que está vendo esse vídeo toca instrumento de válvula, o processo é o mesmo. A diferença é que, como você não tem o glissando, você pode movimentar as válvulas e, simplesmente com o fluxo de ar, sem nenhuma intervenção da língua, você terá o resultado da ligadura, tá? Eu sei, muito mais fácil, mas na vida do trombonista fica um pouquinho mais difícil por conta disso, tá bom? Espero que você tenha entendido esse assunto e se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato que nós estaremos à disposição para poder ajudá-los, tá bom? Nessa aula a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula.